，网上有很多可怕的视频，让你整晚都乐在其中。收起你的好奇心，看之前多准备几条裤子。记住，裤子在这里是消耗品。第六个火灾之影，智利城市比尼亚德尔玛的一位用户在观看当地电视时，注意到了一些事情，这对他来说完全是无法理解的。看起来像有人在一场森林大火中燃烧，并且倒下了。明显，那个人物在现场，而不是观看者自身的反射。这种程度的火灾，一个角色必须有巨大勇气才能出现在那里。而一般情况下，选择洒水车灭火会更加效率安全。联想下人物的动作，他到底在干嘛？他的真实身份是人类还是鬼魂？第五个，跃动之灵。这是现在波兰 UFO 论坛上最火的录像，由皮奥特哥文部贡献。二零二四年七月一日凌晨一点的克鲁波基上空出现了神秘的跃动光芒。据目击者描述，不明物体出现了几分钟，他开始以为是表演的无人机，之后这个物体像疯了似的到处乱窜。他觉得非常神奇，决定大喊大叫和打开照明，试图吸引物体过来。最后，物体快速飞离了这片区域。慢放观察这一段，物体的转向和移速非常快，它甚至能够空间跳跃。这种机动性绝非是普通的人造器械所能达到的效果。这和我们平时观察到的发光体差距很大，它是在那里上下搜寻着什么吗？你认为那是什么？第四个，邪魂酒店。鲁本亚利·杭德罗带着他的爸妈来到墨西哥旅游，那晚他们住在新来昂州巴士总站前的蒙特雷酒店，在睡觉之前。他拍摄了一小段录像，准备向他的亲戚报平安。但是，当他事后检查时，无法理解的巨大恐怖震撼到了全家人。一张死人般黝黑的脸藏在他母亲的身后，眼圈漆黑，毫无光泽。这个人他们根本不认识。鲁本在录像时保证，那刻只有他和父母在房间里。他们一直在那个地方待了一天。不可能有人事先闯入并隐藏在房间里。他不知道那陌生面孔到底属于谁。第三个迷之生物，接下来是两段奇怪的生物录像。第一段录像在网络上的可用信息几乎寥寥。据说是在巴西的某条河旁录制。第一眼，你可能会怀疑是一个戴兜帽的黑衣人物在划水，但是当镜头拉远时，比较岸边的建筑
，这个东西的尺寸相当巨大。如果你在河里游过泳的话，你的双肩是无法一直离开水面如此高的距离的，所以这绝对不可能是一个人类，像是尼斯湖水怪的存在吗？还是说是其他的什么？第二段录像由用户 Dependent Ad 6 9 5发布在 Reddit 论坛的神秘动物学社区。2004年左右，发布者的叔叔在犹他州中部一个牧场工作。那几天晚上，他和牧场主们一直听到类似于凄厉嚎叫的奇怪声音，但他们根本没有多想。直到他在傍晚散步时发现了这个。录像本来有音频，但从磁带转录后就丢失了。这个生物看上去有着银白色的头部，很矮，行走的很慢，不太惧怕人类。嗯、有人知道那是什么吗？第二个午夜故事：黄泉司机。男人深夜准备搭乘计程车回家，一个走路踉踉跄跄的醉汉让他的这次归程有些扫兴。很快，醉汉在长椅上呼呼大睡起来。好心的他提醒对方车子来了，无奈的是，对方雷打不醒。他准备上车，奇怪的是，司机严声责令他坐在后排的位置，因为前排的那个位置已经有人了。就在他感到莫名其妙的时候。哎，个闲不了的呢！哎哎哎，个杨安，个杨安你给对了，个杨安给对了，哎，啥那个了？个他妈不跑还是妈不啊！醉汉突然拉着他大喊大叫的说：“千万别上他的车，千万别上他的车！”男人愤怒的说：“你喝醉了，别打扰我。”最终他还是上去了。加班的困倦让男人昏昏沉沉的。等他醒来时，司机却不见了。哎 ，Rose， 哎，你干嘛呢你？庆幸的是，对方是在路边解决三级的问题，但接下来发生的让他有点措手不及。哎呀，阿修，你都把啥买些？你，妈妈，妈不，你干啥呢？男人询问司机为什么把车子开回原地。那个醉汉还在呢，司机说：“不可能啊，我没有开回去。”你他妈啥没修的？你妈妈妈妈妈妈不敢录啊，都修。妈呢？你看是你，你看，哎哎啊！第一个灯柱迷魂。大约一周前，拍鬼小组的用户约翰科林斯分享了一段他就手机里保存的录像。从一比一的画面规格和条纹来看，手机确实很旧，一团诡异的雾气缠绕在灯柱附近。首先判断它不是镜头上的水滴，它不随着镜头的移动而移动。值得注意的是，当约翰走近它时，它像是被惊吓的突然消失了。约翰在附近检查，但遗憾的是，那个位置什么也没有。如果这是鬼魂的话。是否可以推断他们能随时控制自己出现在人类的视野中呢？这也是许多人从未见过他们的原因
，有些人将这些灵体称为空灵的存在，具有纯粹的精神性质，缺乏一个身体。其主要动机或基本意图是帮助或提示其他具有肉体性质的生物。也有人认为那些黑暗的灵体才是邪恶的。如果这不是鬼魂的话，那它又是什么？